Hi, Gilberto. Hi, Angelica. Hi. Good evening. Hi, El. Hi, Karen. Okay, guys, it's time to start. Let me open the, let me open this one. Just give me a second. And let me know, how are you today, guys? Como han estado? I'm fine. Nice. What about you, Angelica? Mm, I'm tired. Cansada. What about you, Onisia? <laughs> Multiple of two. Yeah, so excited. So do I. So do I, guys. Uh, well, we have a lot of things to do it today. Muy bien, chicos. Si se recuerdan, ayer estuvimos hablando sobre los adverbios de tiempo. Y pues, hoy vamos a ver un video acerca de eso. Y daré por el momento, debido a la tormenta que está cayendo aquí en mi casa, me imagino que alrededor de, también del país, daré dos minutos más para los compañeros que aún no han entrado. Meanwhile, eh, let me share again the picture that I send in to you today. Let me just Perfect. Si se acuerdan, ayer estuvimos hablando sobre los verbos de frecuencia, cómo los íbamos ocupando. Y al finalizar, mencioné como sorpresa este. Adverb of frequency. Define it, frequency, para ser específicos. ¿Recuerda la pregunta que hizo usted en un inicio sobre la iglesia? Cuando hablamos de los contable, de los WH questions. ¿Qué los puse? Um, un poco, no recuerdo bien. Muy bien, usted le preguntó a uno de sus compañeros, no sé si era David o Gilberto, qué tan regularmente iba a la iglesia. Cuando yo les mostré la WH question, que estaba how many, how much, how often, y también vimos what, when, where, que hicimos ejemplos con ellos. Y usted dijo que fue la única que hizo el ejemplo de how often. Muy bien. This is a good example. How often do you go to the church? ¿Con qué frecuencia vas a la iglesia? Okay, I told you that we can say it once a week, once a day, once a month, once a year. Cuando dijo uno de tus compañeros, <laughs> muy bien, no se preocupe, Angélica. Eh, si se va la luz, solo notifícalo por el chat y espere hasta que regrese. Si regresa pronto. Excelente. Si no regresa, bueno, si regresa pasada las 10, solo avance con el, la plataforma. Bien. El compañero nos dijo de que él no iba muy, seguro, muy seguido a, la, a esto, a la iglesia. Y yo le dije, puede decir, I go, to, I go to the church twice a week, no, twice a year. Ajá. Muy bien. En ese caso, aquí están. Estas son, o de lo que hablábamos en aquel momento, era llamado esto. 
address of the finite frequency. Que están definiendo el momento en que tú lo haces. ¿Con qué frecuencia lo haces? Tú defines, ah, solo lo hago si sí. dos. O tres. Cuatro. O la cantidad de tiempos que tú lo hagas. <coughs> en, ¿Cómo vamos a preguntar eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? How often? Es un, una pregunta muy ocupada, muy usada para ese tipo de, de preguntas. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Es lo mismo. Te puedo preguntar, how often eh, are you late on your class, Eunice? How often are you late on your class? What will be your answer? Va a ser una de estas. De las negativas, me imagino, ¿verdad? Porque nunca llegas tarde o llegas seguido antes de eso. Quiero saber. No, nunca llego tarde. Ah, entonces sería never. Entonces, no. ¿cuál sería la respuesta? I am, I am never be uh, or oh, I never be late. I never be late. Mm -hmm. I never or oh, I am not never late on class. Eso es un algo si decimos I am not ne, I am not never late esa doble negación por lo tanto está malo porque está diciendo que si sí llegas tarde. Porque I am not, not y never son dos negaciones. Eso no está bien. Por eso no podemos ocupar no. Sería solo I am never late. Con clases. I am never late. Y si lo puedes cambiar por lo otro. I hardly ever late on class. O I never been late on class. ¿Por qué? Porque estamos ocupando el verbo be en verbo base. Como aquí. ¿Se entiende? Perfect. Ahora necesito otra persona que me ayude. Gilberto. Let me ask him to you something. Gilberto. ¿Estás ahí? Yes. Eh, ¿A quién se la dirijo la pregunta? No, yo te lo voy a preguntar a ti. Ah, ok. Let me ask him to you. O sea, let me ask him to you something and let me know this one. How often um, did you get early in your house? How often do you get early in your, on your house? O sea, ¿qué tan frecuente llegas temprano a casa? Uh, I sometimes get early in my house. Mm -hmm. Thank you. You are doing great. Si se fijan, ¿cuál era la estructura que es, ocupamos? En, el, en este caso que es 50-50, algo positivo, es subject, adverts, and then verb. After the verb, complement and period. Next one, Angelica, can you help us? Hello. Okay. Let me know how often did you wash your hair in a week? Repeat, please. How often do you, how often do you wash your hair in a week? In a week. ¿Con qué frecuencia te lavas el pelo? Only to... 
Muy bien, si es todos los días, la diferencia cuando ocupamos adverbios de frecuencia es la posición. En this case, I wash my hair daily. Daily. Uh, oh, I wash my I hair, wash my hair once a day. Or every day. In this kind of cases, you can say that also. I wash my hair every day. Or. My hair every day. Pero si usted se lo lava, ¿qué pasa si usted se lo lava? Un ejemplo. Un día sí, un día no. I wash my hair four times per week. O sea. Te lo lavas per week. ¿Por qué se lo lava cuatro veces en la semana? Si se lo lava un día sí, un día no. Oh, ok. Pero si se lo lava todos los días, es I wash my hair every day. Every Pero, day. Ok. Pero hay cabellos que son delicados. Y no sé si han escuchado de compañeras o si hay alguna compañera aquí que lo verifique. Que el cabello, si lo lavas todos los días, se te quiebra o se le abren las puntas. Vaya, aún ni se sabe. Uh -huh. En ese caso, por eso, tienes que lavarte los, el pelo un día sí o un día no, o cierta cantidad de veces al, a la semana. Si alguien te lo pregunta y tú eres de ese tipo de personas que está pasando por eso, puedes decir, I wash my hair eh, twice a week. O three times a week. La única fo las únicas dos excepciones donde no vas a agregar el número y times va a ser once and twice. Que es, ya lo trae incluido. Traducción, una vez, dos veces. Y si te fijas, aquí lo dice daily, weekly, monthly, annual. I wash my hair daily, I brush my teeth three times a, uh, per day. This is other one. And right now, it's time to make another question. Francisco, can you help me, please? Teacher, sorry. Yes, uh, David. Can you uh, ask something? Yes, I can. Uh, lo voy a decir en español porque me gustaría explicarlo. Uh, he notado que cuando oh. dice la frecuencia del tiempo, Dice per day, eh, pero ahí en la estructura decía a day. No importa si estamos el per o el a. ¿Dónde dice a day? Hay number times plus a plus time period. Arriba. ¿Aquí? No, Aquí. En, ajá. Once a day. Mm, vaya. Cuando vos decís per es por día. En estos casos, si vos lo haces a diario, es, puedes ocupar daily instead this. Once mayormente se puede ocupar para cosas que vos solo haces exactamente una vez al día, como tomarte una pastilla. Si el doctor te recitó vitaminas, puedes decir once a day per six months. Por tanto tiempo, por seis meses. Per a day lo puedes ocupar, cierto. Pero per a day va a ser solo por un periodo más prolongado. Cuánto tiempo lo tengas que hacer. Pero si solo es algo como que lo tengas que hacer como por una semana a diario. Once a day. Per a week. No sé si me di a entender o te confundí más, David. Eh, no, eh, all clear. Vaya. ¿Alguien tiene preguntas? Nice, según hice. And. Thank you. Next one, Francisco. My friend, are you there? Yes, teacher. Pues veo que está teniendo problemas con su electricidad, ¿verdad? In my case, I'm, I'm, I am driving in the ah. raining. Ah, pues 
No, Francisco. No. Uh, don't preocupe. My girlfriend has my cell phone. Eh, <ríe> lo precio. Eh, para que decir que no me preocupe. Don't worry. <ríe> don't worry. Y no se preocupe. <ríe> don't worry. Pero no, se no es tanto eso. En serio, Francisco, aprecio mucho que estés eh, dispuesto a hacer esto, pero presta atención en los caminos. Manejar es algo bien delicado y no voy a hacer que de repente se atraviese un gato o un perrito y pues, eso. No sí, worry, sobre I'm todo cuando llueve. Bueno, ok. I will ask to you right now, Francisco. Ok. How often um, do you drive main when you are using your cell phone? ¿Qué tan frecuente manejas mientras ocupas el teléfono? I, I daily use my cell phone while driving. <laughs> en ese caso, Sería algo, no sería daily, porque no lo haces una vez al día. Sería, I always use my cell phone man, while I am driving. I always, siempre. Si ven, es, hay una gran diferencia entre hacerlo una vez al día, como algo que lo hagas, puya, una infinidad de veces al día. Como usar el teléfono. Todos ocupamos, always, I always use my cell phone uh, during the day. But, listen this, I hardly ever use my cell phone when I am giving a class. It's a good example. Okay. Right, right now, it's the turn of David. Can you help me, my friend? David? Yes. Okay. Eh, ¿Te pongo una difícil o una fácil, David? Hard. ¿Qué dijo? Hard. Difícil, ok. Vaya, escucha. Yo me tomo o me tengo, fíjate que, bueno, como todos saben, yo me enfermé, David, la semana pasada. Y me han dejado un tratamiento en el que yo me tengo que tomar tres una pastilla tres veces al día durante 15 días. ¿Cómo dirías que yo, el teacher, tengo que tomar medicina tres veces al día? Durante siete días. The teacher takes uh, medicine three times per day for uh, three weeks. Mm -hmm. Vaya, eso sería cerca. Cerca, cerca, cerca. Lo hiciste muy bien, pero es two weeks. Ahora bien, decime lo que yo lo hago por siete días. The teacher takes um, a medicine three times per day for a week. No. Ahí es donde vamos a ocupar el otro day. The teacher has to take medicine Three times a day per a week. Okay. Si te fijas, tres veces al día, pero por una semana. Esa es la gran diferencia. Per day puede ser por un periodo extremadamente largo. Pero un ejemplo. 
14, 15 o 3 semanas. Es eso. The teacher has to take medicines three times a day. In this case, sería a day per three weeks. No se podría hacer por día. Pero si lo sí podrías ocupar por día, pero tendría que ser una diferente estructura. ¿Cuál sería la estructura? Sería esta. Déjame ponértela aquí. Para no confundirte. Error gramatical. Permitime. Vamos a solucionarlo de la forma más. Esa sería una forma. Ahora bien, si vas a ocupar per day, esta sería la otra. Muy bien, David. Esas son las dos formas en que lo puedes decir. Tú me dijiste la primera. Perdón, la segunda. Y la segunda está excelente. Pero también lo puedes decir así. ¿Por qué? Porque el per encierra periodos mucho más largos que a day, el a. Y aquí, si vos ocupaste per day, Vas a ocupar algo que ocupe un periodo de tiempo exacto, durante, que está dentro de ese periodo. Ahora bien, <coughs> ¿quedó más claro o te confundí? Just teacher, um, I understand. Cool. Ok. Let me share the screen. Okay, guys, right now, if it's that clear, I will play a video about adverse of frequency. Creo que no se escucha. Ahorita. Permítanme. Aquí está. Gracias. Gracias, Evo. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. 
I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs. And they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70%. Sometimes equals 50%. Hardly ever equals 25%. Never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula. Auxiliary do or does plus the subject plus ever plus the verb plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. 
Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject you. Then we will add ever. Next, we will add the, uh, a verb have. Finally, we need to add a complement fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I, I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, guys, what do you think about this video? ¿Qué opinas sobre el video, guys? Bueno, los que pudieron escucharlo bien, porque sí está lloviendo fuerte, lo sé. Aquí también está lloviendo muy, pero muy fuerte. Pero, eh, haciendo un recap, let me tell you that this video was about the structure about how to talk about adverb frequency. About this aims. About this. Es lo mismo que hemos estado viendo. De eso trataba el video. De cómo formular estos oh, sentences positivas y negativas con los adverbios de frecuencia. Y también. Así que por eso vamos a practicar ahora. Si se fijan, él también explicó cuánto duraba cada adverbio, cómo hacer la estructura, tanto de preguntas como también de respuesta. Y, permítanme, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver algo. Sí, por aquí. Aquí. Si se fijan, en esta pregunta, son preguntas normales que pueden ocupar o no es una pregunta como cada cuánto lo haces, sino que do you have fish for breakfast? Es más straight to the point, pero si lo pones aquí antes, el how often do you have fish for breakfast? It would be best, better. Pero aquí le está preguntando Alguna vez. Do you ever have fish for breakfast? Alguna vez. Este, el, alguna vez casi siempre se ocupa, bueno, siempre se ocupa con el have. Ever have. Pero eso es un tema muy, muy adelante. Ahora bien. Ya hablamos de comida, ya hablamos de adverbios de tiempo. 
es hora de verificar cuánto sabemos. Instructions on scramble the sentence, write each sentence in correct order. Again, guys, if you have, if you don't have opened your platform, please open the platform. Si no tienen abierta la plataforma, por favor, abranla. It's time to make a sentence. This is an example. Si se fijan, están desordenadas las sentences, las tenemos que ordenar. I have breakfast on Evernet and ever weekends. I never had breakfast on weekends. What would be this? Primero, what is the, uh, well, who is the subject? Or what's the subject? I. I hardly had me. I hardly ever. This is the address of frequency. And then? And then? It, the bear. It is not at the work. It is snack. A snack. Repeat after me. A snack. Snack. At work. Snack. ¿Qué está preguntando? At work. ¿Qué está? está preguntando? Está diciendo que ca eh, casi nunca come snack en el trabajo. Eso, Gilberto. ¿Cómo sabemos que es una sentence positiva? El orden de la estructura. Hardly ever. I hardly ever eat a snack at work. Next one. ¿Qué son los snacks? Snack. Churritos. Pueden ser tus churritos, galletitas, todo, fruta. Es como una merienda. Uh -huh. eh, oh, ok, thank you. Usted es la que trabaja eh, como en cositas de carro, ¿verdad? En trabajo de oficina. Sí. Muy bien. Esa barra de granola que usted come o ese pan dulce que usted come o galleta que come en medio de su chief o de su trabajo, eso es un snack. Un snack es ese pequeño bocado que usted uh -huh. se va a comer y que es fácil de digerir. Como el refrigerio. Más, mes, más o menos, se podría decir que es menos, es como, como una galleta. Un snack puede ser una galleta. Ahorita me voy a comer un snack. Uh -huh. Voy a sacar yo una galleta y me la voy a comer ahorita aquí en clases. Obvio, no hagan eso en clases. Pero eso es un snack. <risa> puede ser eso una barra okay, de... Un sneaker. Un chocolate sneaker es un snack. Ok. Ok, next one. Okay. What's... You're welcome. What's the subject here? ¿Cuál es el sujeto? I. 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 of frequency. Sometimes. 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 Verb. Eat. Eat. And then the complement. Pasta. 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 Pasta for dinner. For dinner. And the last one. What's the subject? I. I. Adverb frequency. Often. I often. Verb. Have. Have. Complement. Dinner with my family. Dinner with my family. It's time to verify. Oh, oh no. Look, uh, it's time to verify. I hardly ever. It is not at work. Falta la S en snack. Thank you, Gilberto. You are amazing. Ok. 
que no haya hecho la plataforma y la tenga abierta, you have three minutes. Oh, five minutes. ¿Alguien ya terminó? ¿O por qué número van? Perfect. Go ahead. Take your time. So almost time, guys. ¿Alguien ya terminó? Gracias, Eu. ¿Y los demás? Ok. We will continue, guys. And the next one, it's... By the end of this class, you will read and discuss an article about a special food developed a skill scanning and re reading for details. Okay, it's time to talk about food again, guys. Mm -hmm. I will play a video right now, guys. And after play this video, we will discuss a little bit about those. those dishes and then we will make this one hi everyone in this class you'll read an article about special foods you will also develop skills in scanning and reading for details on New Year's Day, 
Many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay, guys. Each month of the... What do you think about this video? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Mm -hmm. Onise, what do you think about this video? I like the mention of black eyed peas. <laughs> Mm -hmm. que son los serían como frijoles monos en nuestro país o algo así para mí serían estos uh -huh. si lo traducimos mm -hmm. al contexto nacional sí black eyed peas sí podrían ser como los frijoles monos but as I told you several times guys if we are not sure about something it's time to type in our black eyes, these beans. Son otro tipo de frijoles, mira. Porque los frijoles monos, los que yo conozco como monos, Son al revés, son negritos y esta parte de la que tiene negrita es como blanquita, ¿o no? Sí, hay unos así, pero también hay unos que son claros y también son frijoles monos, así que creo que aplica. Bueno, son frijoles monos albinos. Ok. Teacher. Yes. Um, I think the... Mm -hmm. Could be um, in Spanish chicharos. Chicharos. Mm, veamos qué yes. son los chicharos. Yo creo que los chicharos son diferentes, Francisco. Los chicharos creo que son los verdes. Ajá. Ch Camal, chicharos. Son los, son los verdecitos. Aquellas Ajá. chibolitas verdecitas. Vaya, son diferentes. Ok. Pero es que los Black Eyed Peas bien son, son frijoles, como dice Deonice, como monos, pero ella pero dice que... Pues ella dice que son iguales, solo que los ha visto blancos. Yo los he visto negros, pero ella los ha visto blancos. Me imagino que deben de haber de ese tipo. O es un tipo de frijol que no conocemos, Francisco. Hay muchos arroces sí. que tampoco conocemos. La chilipuca. Uh -huh. Muy bien. En este caso, este video es is about New Year's Day eating its full good look food. Lo que come la gente para esos días. I know. Uh, you can see in maybe in grandma's house. Ustedes podían verlo en las casas de las abuelas que antes mucha gente comía uvas. Las famosas 12 uvas al finalizar el año cuando son las 12 campanadas para buena suerte y lo demás. Y bla, 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 bla. Habían unas personas que hacían eso y otras hacían otro tipo de tradiciones. Pero hablando de comida, hay países que tienen diferentes, different traditions. For example, the Chinese people eat tangerines. What's the meaning of tangerines? ¿Qué significan tangerines? Mandarinas. Thank you. 
are run around food and being again like years. Por eso las comen. ¿Por qué? Porque son como un espiral, como los años. What about the huge? What's the meaning of huge? Gilberto? I don't know. Judío. Eso significa huge. Se escribe okay. Jewish, pero es huge. It is a huge custom to eat apples with honey for a, su a sweet new year. What's the reason why the, su uh, the huge eat apples at the end of the year? For a new year, uh, for to have a honey or sweet new year. Para tener un dulce nuevo año. What about the Greek? No sé qué significa esto. Nasilopat, nasilopita. Me imagino que es algún tipo de pan tradicional. Los griegos lo comen. Ya mencionamos las uvas. And what about Japan? On New Year Day on Japan, people eat mochi rice cake for a strange in the new year. Moshi are those piece of cake making with rice. And some American, <laughs> I don't know where, but we have that tradition. Me imagino que debe ser en Sudamérica que tienen estas tradiciones. And we have time. Would you like to listen something interesting about Bogota? Quieren escuchar dos fun facts about Bogota? Would you like yes, to listen? Teacher. Yes, teacher. Yes. It's about food. Okay. When we drink a hot chocolate, uh, we combine with bread, am I right? O sea, cuando nosotros comemos chocolate caliente, comemos con pan, ¿correcto? Yes. ¿Alguien le echa algo más al, al chocolate? Milk. Ok. Listen this. On Bogota, or oh, the Colombian people, usually drink hot chocolate, but with cheese. It's not a normal cheese. It's like, it's like mozzarella or something like that. It's como quesillo, something like that, that they put a lot of cheese inside of the hot chocolate. I don't know why, but they love to drink that kind of hot chocolate also. Um, with soup. ¿Qué les gusta acompañar a ustedes a las sopas? No importa la sopa que sea. Lem Limón. Eh, chile, no sé cómo se dice. Mm, chili pepper. Mm -hmm. O hot sauce. Como salsa, cali salsa picante. Yeah, hot sauce. Mm, what else? Okay, the Colombian people, usually when they eat soap or drink soap, they love to eat platanos with soap. Pero no cocido, como la platanos de que le echan a la sopa de res o la de frijoles. No, a ellos les gusta crudos, amarillos. Uh -huh. Así como en Honduras. Parecido. En Honduras sabía que lo hacían como en tostadas, igual que en Nicaragua, que era como las tostadas de plátano que, que solíamos comer. No, ellos no. Ellos crudo, 
literalmente vienen, abren el banano y se están comiendo y tomando sopa. Those are a couple of examples of, it could be traditional way to eat something in a different country. Um, I don't, hey Francisco, you are at home, at home right? In the girlfriend house, no, uh, come on. <laughs> house girlfriend, how do you say? No, you said right, your girlfriend's house. My girlfriend, house. Um, the At next week, my um, wife. How do you say wife? Wife. Hey, congrats. You're doing you. great, Francisco. Okay, but please okay. be careful. Don't drive me because you are using the cell phone. <laughs> okay. Okay, don't do it. Okay, continue with this, uh, this fun fact. Volviendo al español. Okay, guys. Ya, ya, solo nos falta este examen. Y vamos a terminar. Faltan tres minutos. Yo sé que lo podíamos haber hecho en más, bueno, lo podemos hacer más tiempo. Por eso lo continuaremos mañana. Hoy me tomaré la, la, no la molestia, señores, sino la, la oportunidad de decirles que planeo hacer algo especial para mañana. Lo mismo que intenté hacer la semana pasada. Necesito que todos, 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 todos piensen en lo siguiente. Vamos a hacer el examen y luego de eso vamos a hacer un pequeño review. De todo, 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 todo lo que hemos visto en las últimas tres semanas. Pero necesito que cada uno de ustedes elija un tema que más Tranquilo. le haya gustado. Si ¿Sí, diga. Mario, ¿pasó algo? No, teacher. Sorry, sorry. No, no se preocupe. Muy bien. Ustedes escojan un tema, el que más les guste. Y... Hagan preguntas sobre ese tema. Si no tienen claro. O si lo tienen bastante claro y les ha encantado. Intenten explicarlo. O usarlo. O dar ejemplos. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque mañana, en una semana, vamos a hacer el examen final de este módulo. Y yo creo en ustedes. He visto la mejor en todos ustedes. Cada uno de ustedes me ha ido impresionando. Ejemplo, en la fluidez que Francisco tiene, el vocabulario que Unisa maneja, la, el acento, la pronunciación de Angélica, de Gilberto, su deseo por querer saber más y las preguntas que él me hace. También, que no busca las cosas fáciles. Y así puedo seguir. David, David es una persona que me admira mucho, como le echa ganas. Y pues, él siempre está disponible a participar. Por lo tanto, si tienen preguntas, no tengan pena. Mañana va a ser un día de resolver preguntas, pero quiero hacer ese pequeño review. ¿Por qué? Porque la otra semana sé que todos ustedes van a pasar. Pero quiero que pasen con notas excelentes. Porque son buenos, son bastante buenos. Muy, muy, muy buenos. Sigan así que llegarán lejos. Si tienen penas sobre las preguntas, no se preocupen. Pueden enviármelas mañana a mí, al privado. Y yo con gusto voy a elegir el tema sin decir quién. Y lo voy a explicar nuevamente. Eh, cuídense. And good night, guys. See you tomorrow. Good, good night, teacher. Good night.